Hola, Sergio. ¿Cómo te va? Buenas Bienvenidos tardes. a Cámara del Crimen, ¿eh? Y bienvenido a Sergio también, gracias, otra vez. Gracias, ¿eh? otra vez. Lo vamos a tener a Sergio acompañándonos unos días. Ricardo se ha tomado unas vacaciones. Sebastián ha tenido una pequeña intervención quirúrgica. Así que, Sergio, que ya es amigo de la casa, lo vamos placer, a tener acompañando. Un placer, así que otra vez compartir la casa. Lo tenemos a Sergio aquí, que es un especialista en temas judiciales, aunque ustedes lo ven habitualmente en, en A Dos Voces. Hoy, Sergio, en Cámara del sí. Crimen, vamos a tener un programa con casos de... Córdoba, Tucumán, Mendoza y Capital Federal, con testimonios en primera persona. Sí, novedades sobre todo de los eh, últimos casos, eh, sobre todo, bueno, Capital Federal, un hecho que conmocionó a la opinión pública y eh, casos también de, de femicidio, ¿no? Donde otra vez eh, hemos contado tantas veces en este programa, así que hoy vamos a contar todo eso. Y ustedes pensaron que me habían, nos habíamos olvidado, ¿no? Ahí lo tenemos a Miguel Paradiso. ¿Cómo nos vamos a olvidar de Miguel? <risa> lo que pasa es que Miguelito con el frío estaba un poco escondido. Sí, ¿eh? mucho frío. <risa> Mucho frío en este fin de semana. Y de esta manera vamos a arrancar Cámara del Crimen con un caso en la provincia de Tucumán. Un caso donde el poder se mete en un caso de accidente de tránsito. Y esta es la barrida. Esta chocó a otro vehículo más pequeño produciendo la muerte del conductor. Sabrina, según determinaron estudios, tenía alcohol en sangre al momento del accidente. muerte que se pudiera haber evitado. Y en la Argentina, sinceramente, hay una gran cuenta pendiente. Muchos dicen en la calle, creo que sin equivocarse, que la forma más fácil en este país de matar a una persona es un accidente de tránsito. Porque a pesar del esfuerzo que han hecho muchas organizaciones no gubernamentales como las Madres del Dolor, matar a una persona en la Argentina tiene una pena de 1 a 5 años de prisión. Y el agravante va de 2 a 5. Persona alcoholizada, persona drogada, exceso de velocidad, malas maniobras, abandonar a la víctima, se castiga solo con eso. Y este caso tiene que ver con esa discusión y cuestionamiento de fondo. El caso de Sabrina Araceli Pasarín, una chica de 21 años en Tucumán, que es mamá de una niña de 5 años, hija de Mario Alberto Pasarín, una persona que en abril del 2018 saltó a los medios nacionales en una causa muy compleja, muy difícil de narcotráfico, por eso está en este momento preso que también está vinculada a la famosa familia Ale, procesados por eh, lavado de dinero y también involucrados en el caso de Marita Verón. Pero en el caso de esta chica que estamos viendo, tiene que ver con otra situación. Pero todo esto que les acabo de contar funciona como una especie de chaleco antibalas. ¿Por qué? Porque esta chica en los últimos años mató dos personas y está en libertad. En el año 2011, cuando tenía 14 años, salió en una moto con una amiga, tuvo un accidente y su amiga murió. Y hubo muchísimas irregularidades en la causa. Lógicamente, tenía 14 años, no podía ir presa, es inimputable. Pero hace pocos días nada más, volvió a protagonizar otro accidente de tránsito en Tucumán. Pero aquí la situación es distinta. Mató una persona. Los testigos dicen exceso de velocidad, alcoholizada, cruzando el semáforo en rojo, pero está en libertad. Todo esto que le conté de antemano tiene que ver con esta protección que tendría esta joven, que por ahora el fiscal ha pedido que esté preso eh, y además el juez ha avalado esto. ¿Esto se termina acá nomás o va a pasar lo mismo? Por eso nosotros aquí en Cámara del Crimen vamos a conversar con Sergio con una protagonista de esta historia, con María Inés Nieto, que es la hermana de Lucía, la primera víctima de esta chica, que ahora vamos a ver, ¿estará protegida por alguien? ¿Habrá algún poder de fondo, Sergio? 
Bueno, mira, lo que contás eh, da toda la apariencia, ¿no? Un historial eh, que roza con el delito, eh, este trágico eh, antecedente y otra vez vuelve a, a reincidir. Lamentablemente, eh, esto es muy comentado incluso entre organizaciones de víctimas, eh, la poca importancia, si se le puede dar, sí. lo que es las muertes ocurridas en accidente de tránsito, la imprudencia al volante que no se castiga como están reclamando. ¿no? Inés, ¿cómo fue el caso de tu hermana? Estamos hablando del 2011, parece mentira, ¿no? La cantidad de años que han pasado. Sí. Bueno, ahora es revivir de vuelta todo lo que pasó. Bueno, te cuento, ella la buscó. Primero había ido a buscar una amiga que vivía a la vuelta de mi casa, que ella uh -huh. era la amiga. Mi hermana la había conocido hace tres, cuatro días antes. Eh, mi hermana se estaba probando el vestido de 15 porque el miércoles cumple años y el sábado era su fiesta de 15. Esto fue día domingo. La pasó a buscar, eh, cuando se iba, un vecino que vive en la esquina dijo que no la podía arrancar a la moto, que le costó arrancarla a la moto. Porque imagínate... Es muy probable es, que no supiera manejar bien la moto, exacto. ¿no? Es una moto gigante. De alta cilindrada. ¿cómo? Alta cilindrada, una XR creo que es. Uh -huh. La verdad no sé bien de motos. Eh, de ahí se fueron al parque 9 de Julio, que es un parque que está allá en Tucumán. Sí donde cuando llegaron, estaban unos amigos y amigas de ella, se volvieron, se cayeron de la moto cuando llegaron, ¿sí? Mm. Y uno de los chicos le dijo de que, de que no vayan a la moto, de que subieran la moto a la camioneta y que ellos la iban a llevar a la casa donde, o donde quieran ir. Uh -huh. Y bueno, Sabrina, no, no. Eh, como toda adolescente, mi hermana se subió, eh, no. como todo adolescente, y en eso se fueron a la Expo Tucumán, camino a la Expo Tucumán por la avenida Alfredo Guzmán. Uh -huh. Ahí eh, fue que perdió el control en una curva que hay ahí y venía a muy fuerte velocidad porque había testigos en la causa. Había testigos. Mira, ahí tenemos, ahí tenemos la moto. La moto es una Honda XR125, una moto cross. Exacto. ¿no? Sí. Una moto grande, grande. donde sí. bueno, vos quedás prácticamente colgado Sí. Por una cuestión física y de proporción y de fuerza, una chica de 14 años que no puede manejar una Exacto. moto de esa cilindrada. Exacto. Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. El padre le regaló para su cumpleaños, debe ser dos meses antes, le regaló. Y ahí perdieron el control, había testigos y la vieron pasar, iba a muy fuerte velocidad. Y en esa curva, esa, esa curva es una curva bastante... Bastante pronunciada. Sí, que no podés ir a esa velocidad. Sí. Y bueno... Eh, Lucía Grave, en el momento nosotros estábamos en la casa y mi, ma mi madre empieza a llamarla por teléfono a mi hermana, nunca atendió el teléfono. Eh, a eso de la tarde-noche viene un hombre a mi casa uh -huh. y pregunta si era familia nieto de Lucía. Sí. ¿Quién era? Era su papá. Nosotros no sabíamos en ese momento, pero yo salí con mi papá y le dije, sí, yo soy la hermana. Mario. Mario, es que es el padre, ah, yo soy el padre de, de Sabrina, mi hija ha tenido un accidente con su hija. Uh -huh. Entonces cuando íbamos en el auto, imagínate el momento, yo le empiezo a preguntar, pero ¿cómo está mi hermana? Quiero que me diga cómo está mi hermana. Y él me decía, yo no sé nada, yo no sé nada, no, 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 no sé nada de tu hermana. Esas eran sus palabras. Cuando llegamos al hospital, uh -huh. eh, ella, a ella la estaban sacando en la ambulancia para trasladarla a un sanatorio. Es decir, no la dejaban en el hospital como a tu hermana. Exactamente. ¿A, ¿A mi hermana le llamó la atención esto? Y mira, en ese momento eh, uno está eh, mal porque no sabíamos. Sí, estás choqueada, ¿sí? estás preocupada. Inmediatamente hasta que uno no sabe, ¿no? Pero inmediatamente ella ya estaba, ya la estaban subiendo a la ambulancia cuando nosotros llegamos. Ellos se fueron, o sea, nunca han estado en el momento. Mi hermana desde el primer momento estuvo grave, falleció 7, 8 de la mañana. Uh -huh. eh, cuando dicen que había fallecido, eh, mi madre pide las pertenencias de mi hermana, lo que era la ropa, todo lo que llevaba encima. Uh -huh. Todo se desapareció sin explicación, ¿sí? Eh, se perdieron. ¿Todo desapareció? Todo desapareció. Nada se entregó, ni ropa, nada, absolutamente nada. Ahora, ¿No? eh, sí, es, es muy Raro, llamativo. Eh, muy llamativo. Justamente ¿no? te iba a preguntar eh, cómo fue el comportamiento de tanto de Sabrina como de la familia después de esto, ¿no? No sé cómo se desenvolvió. Nunca se acercaron eh, absolutamente a nada. Nunca se acercaron como personas humanas, ¿sí? 
que se podrían haber acercado y preguntar, eh, no qué necesitan, pero sino por lo menos dar la cara y decirnos perdón o, o lo que fuera. ¿sí? Uh -huh. Nunca se acercó el padre, nunca se acercó nadie. Es más, eh, el sábado pas eh, Pasarini, la, la chica esta Sabrina, estaba en un boliche bailando, como si fuera que no pasó nada. ¿Sí? Entonces, imagínate, eh, yo creo que no son personas que, o sea, personas que no le afecta la muerte de alguien. ¿Cómo fue la actitud del fiscal? ¿no? Porque el fiscal es el que promueve eh, sí. la acción penal, la acción pública. Uh -huh. Acá estamos frente a un delito que es por negligencia, por imprudencia y por impericia, siendo una menor de edad, no puede manejar una moto de esa cilindrada. ¿Cuál fue la actitud del fiscal ante esta situación? Mira, eh, en el momento que pasó eso... Eh, que no sabemos de dónde salieron, eran dos abogados, que no nos acordamos nosotros ahora porque era mi papá al que se le acercaron, eh, que ellos iban a llevar el caso, sí. dicho y hecho, pasó, no recuerdo cuánto tiempo, porque en ese momento mi papá estaba muy mal, mm. eh, y mi papá firmó de querellante, firmó de querellante ante sí. la causa. En un momento, estos abogados eh, nos llegan a, a oídos, nos dicen, aparte también la gente, ¿sí? que eran personas peligrosas. La verdad que nosotros no lo conocíamos, ni al padre, ni a la madre, ni a Sabrina tampoco la conocíamos. Que eran personas peligrosas, que eh, teníamos que tener cuidado, que no nos convenía hacer nada, ¿cierto? Eh, pero mi papá firmó de creyente, se mm. presentó, fue dos veces. Y de ahí todo quedó en la nada, nunca... Eh, te doy un ejemplo, en la causa figura de que eh, fueron tres veces a mi casa los agentes, las personas que mandan a buscarnos para sí. la situación. Notificación. La notificación, claro. claro. Uh -huh. Y nunca fue nadie a mi casa. O sea, en mi casa, te explico, adelante vive una familia, de ahí seguimos nosotros uh -huh. y atrás de nosotros vive otra familia. En mi casa siempre hay gente. Está mi mamá, estaba mi papá en ese tiempo, estaban mis hermanas. O sea, nunca llegó nadie. O sea, quisieron mostrar como desinterés sí. de la familia. ¿Me entendés? Eh, diciendo que nunca había nadie que... que Pero exacto, eso, es lo que, eso Pero, es lo que figura. El ejemplo, dosaje tampoco se le hizo. Eso te iba a preguntar. ¿Hay un dosaje de alcohol? ¿Hay una pericia mecánica sobre la moto? ¿Una pericia accidentológica? ¿Cámaras de seguridad? ¿Qué es, la, es el protocolo? Nada se hizo. No hicieron nada. Nosotros preguntamos de las cámaras, porque es una avenida que es muy transitada y que es... A ver... Eh, ninguna cámara andaba, todas estaban rotas en ese momento, que es muy raro, ¿sí? Tampoco el dosaje, no se le hizo el dosaje a ella, que en un accidente en el hospital público se debe hacer sí o sí el dosaje, el dosaje claro. por obligación. Sergio, o sea que acá la justicia no actuó, no actuó. por oficio. En este caso, Todo Sergio, se tapó. es inimputable porque tenía 14 años. Claro, claro, sí, 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 eh. estaba eh, pensando eso por un lado, sí. pero... Pero bueno, ahora volvió a, a cometer otro sí, hecho similar eh, llevándose la vida de un muchacho, ¿no? de un joven de 31 años. Es... Ahora, me preguntaba, no sé si eh, vos has tenido posibilidad de saber o, o cómo lo percibís, si ahora cambió el tratamiento de la justicia para con esta chica eh, teniendo en cuenta su pasado y teniendo en cuenta lo que acaba de suceder o y... eh, hay como un manto de impunidad que también se, se vive allá en la provincia. Y yo creo, eh, bueno, tengo fe... Uh -huh. ¿Sí? eh, de que ahora sea justicia porque no puede ser ya dos muertes con la muerte de Rodrigo eh, yo creo que tengo fe de que ahora se va a hacer justicia y de que esta chica no, sal, de que no va a salir más porque ahora están pidiendo el arresto domiciliario sí, la prisión domiciliaria sí, que yo creo que, eh, que estaría muy mal si le dan me parece que ella no ha pensado en en mi hermana, no pensó en Rodrigo, que tiene un hijito, no pensó en nadie en ese momento. Mm. Y que no tenga quien le cuide la hija, sí lo tiene quien cuide la hija. Porque para salir a bailar y salir, tiene quien le cuide la hija. Entonces ahora no pueden decir que no tiene quien le cuide la hija. A ver, hay, algunos, hay algunas cosas que en esta historia salen a la superficie. Sí. Por ejemplo, esta mujer está cobrando una asignación universal por hijo. ¿No? Sin embargo, tiene una vida que no se corresponde con una persona necesitada. Su padre 
eh, Mario Pasarín, en abril del 2018, la División Antidrogas de la Policía Federal Argentina lo detiene como miembro de una banda llevando 19 ladrillos de cocaína desde Orán en Salta hasta San Miguel de Tucumán, queda preso. Ella tuvo vínculo nada más ni nada menos que con la familia Ale, vinculada a organizaciones muy poderosas. Sergio las ha seguido muy de cerca por lavado de dinero, por el caso de Marita Verón. Eh, también eh, novia en algún momento de Víctor Roble, conocido como el Pipa, también involucrado en un caso de secuestro de Margarita uh -huh. Toro y de asesinato, también con el narcotráfico. Es decir, todo esto, ¿vos crees que le da un manto de impunidad que hay gente muy poderosa que la protege? Y sí, eso es demasiado evidente, ¿no? Eh, pero yo tengo fe de que ahora se va a hacer justicia. Les ruego que, que sea así, ¿no? Pero sí, obvio que influye. Influye tener eh, tanto poder, eh, así como ha influido en el caso de mi hermana. Eh, no sé si ustedes vieron de que, no sé si fue antes de ayer o el viernes, que una tía fue a pagar para que, le pagó a un agente para que desaparezca el dosaje de Rodrigo y cambien el dosaje. Salió en la Gaceta ayer, a la mañana. Entonces, imagínate que después de dos muertes siguen queriendo claro, todo el tiempo, hacer todo el cosas tiempo, ¿no? que no corresponden. Querer burlar a la justicia, aprovecharse de las víctimas y encima no dar explicaciones. Vos sí. sabés que eh, eh, es tremendo, pasado tanto tiempo, pero vos decías eh, nunca más un pedido de disculpas, nunca más un acercamiento, nunca más nada. Acercar. Es más, mi papá falleció eh, al poco tiempo que, que falleció su hija y nunca se acercaron. Nadie de su familia. ¿Qué es lo que uno espera, no? Por lo menos es. ¿Y ustedes recibieron algún tipo de amenazas? Además de, de, de este distanciamiento, de esta situación tan fría, tan como despojadas de culpa. A nosotros nos mandaron mensajes, eh, cuando fue el tema de, de Rodrigo, del accidente, a los dos días. Uh -huh. eh, que tengamos cuidado, que, ten, que tienen más hijos. O sea, diciendo, porque nosotros somos seis en total. Eh, ahora somos cinco y bueno, nosotros salimos a la calle pero eh, yo te voy a decir algo yo no tengo miedo y no me lo voy a parar a nadie así que voy a seguir por Lucía y por Rodrigo así que miedos no le tengo claro, porque ustedes ahora pueden ir por la parte civil, Sergio Sí, el reclamo civil. Sí, sí, exactamente, sí. El, el reclamo eh, civil sí. eh, está. Eh, vos sabés que, eh, además de todo este componente, ¿no? que es macabro, la verdad, eh, parece ser que es una joven que ostenta eh, a través de las redes sociales, eh, se muestra con camionetas de alta sí. gama, eh, bueno, esto de salidas en la noche, eh, digamos, se, se rodea de también y además eh, de todo, bueno, lo, lo que vos das al antecedente sí. de este muchacho que está detenido por un posible hecho de secuestro, eh, también eso, ¿no? Eh, de, tener claro. que tolerar eso, además, la ostentación sí. que parece una burla. Sí, aparte se maneja, como, como vos dijiste, el novio, el padre, toda la familia está envuelta en esa... Sí, en el, en el ámbito del delito. En el ámbito del delito. En el caso de, aprovecho, de Rodrigo Alejandro Carrizo, que es la última sí. víctima que, que muere, sí. eh, ella lo choca con una camioneta, una Chevrolet S10, que es una de las más grandes sí. en proporción, en fuerza, en velocidad del mercado, contra un Corsa Classic. Sí. ¿Qué datos pudieron tener ustedes concretamente del accidente, de, ese, de, ese, de esa situación que fue encima de la madrugada? Sí. Y bueno, eh, lo que yo sé... Yo tengo entendido, eh, es de que venía a fuerte velocidad corriendo, eh, picadas. Eh, venía alcoholizada porque en el losaje salió, que salió. estaba alcoholizada, sí. Había gente también porque no venía ella sola en la camioneta, que creo que eso se está investigando quiénes son las personas que iban atrás. Bueno, y ahí lo chocó a Rodrigo. ¿Pudieron Pasó encontrar el, el otro auto? que venía aparentemente corriendo? Eso es lo que se está investigando, no sé si ya lo habrán encontrado. ¿Y el semáforo lo cruzó en rojo? El semáforo lo cruzó en rojo, sí. ¿Y, y vos, vos o parte de tu familia tuvo contacto con... Sí, con, sí tenemos con contacto la familia con Rodrigo, ellos, sí. No sé si te han comentado alguna situación que han padecido parecida a la de ustedes, ¿no? No, mira, ellos están, eh, están como nosotros estábamos en aquel momento, en un momento que, que están mal, que imagínate no tienen muchas ganas de hablar, 
que era lo que pasaba con nosotros en ese momento. Pero lo bueno es que eh, nos pusimos de acuerdo para tener el mismo abogado, claro. que el abogado es una eminencia en Tucumán, es el que le ganó el juicio a los Ale en aquel tiempo. Eh, así que van a seguir y van a seguir con su causa para que esta chica pague todo el daño que ha hecho. Claro, lo que pasa es que, bueno, acá eh, hay algo concreto que vos lo sabés, sí, sí. Sergio lo ha, lo ha hecho viajando a distintos lugares, yo también. En las provincias no se termina con ese viejo código de que las familias encumbradas tienen poder político, poder judicial, sí. poder policial, poder económico y además el miedo donde en una sociedad se cierra todo y siempre salen ganando. Exactamente. La justicia de Tucumán es muy, muy, muy lenta y es muy, muchas irregularidades. Mm. Que en el tema de mi hermana, ¿qué pasó? Que nada apareció, claro. nada se hizo. La justicia tiene que actuar por oficio. Totalmente, esté uno sí. o no esté. Es una acción haga pública. Haga o no la haga, calle. tiene que investigar. Y no lo, hicieron. no lo hicieron. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no lo hicieron? Porque es Sabrina Pasarini. No la que la familia no se la puede tocar. Entonces ahora veamos qué pasa. Bueno, ahora de hecho, Sergio, la fiscal Adriana Gianoni ha pedido la prisión preventiva, el juez de garantías sí. le dio 10 días. Es decir, es un homicidio culposo agravado uh -huh. de 2 a 5 años, pero hay que ver si el juez habilita este pedido de la fiscal superando los 10 días y hay que ver si va a una instancia de juicio. Sí, y, y ver si va a estar presa o eh, domiciliaria. ¿no? Eh, ella eh, traía acá a la mesa eh, un dato, y es verdad, eh, algunas veces la justicia no se tiene, se tiene que eh, guiar por el sentido común. ¿Cómo es? No tiene nadie para cuidar a la nena, pero eh, salida de noche, eh, claro. qué tipo de vida llevaba, bueno, eso también se debe ponderar, ¿no? A la hora de tener que evaluar si se le da o no este beneficio. Sí, y, a, y además con la reincidencia, ¿no? Es sí, reincidente, reincidencia. ahora está involucrado el alcohol, una maniobra, cruzar el semáforo en rojo, hay que ver el peligro de fuga, de entorpecimiento. Hay que ver el de fuga, entorpecimiento, sí. con y las maniobras pasó, de la familia. Antes, ¿no? antes de que pase el tema este de Rodrigo, el accidente, Hace, te estoy hablando del año pasado, será en octubre, eh, una persona la escrachó en el Facebook, en las redes sociales, el chico este paró la moto en una gomería y a la par está, está un tractor sobre una avenida, el chico paró la moto, diga que se bajó de la moto, venía ella en el auto, el chico se bajó, no hizo más que subir a la vereda para entrar al tractor y subió el auto a la vereda le pasó por encima a la moto del chico este. Mm. Iba eh, los testigos, el chico de la gomería justo tenía el teléfono en la mano y le logró sacar una foto a la patente. En mm -hmm. ese tiempo ella tenía un auto, no la camioneta. Le sacó la foto y logró sacar la patente, que el chico este la escrachó ante las redes sociales. Entonces, imagínate, eh, ella está acostumbrada a andar tomando... Porque el chico del Dractor habló con la Gaceta y explicó mm. de que eh, había ah, se había bajado a comprar bebida. Sí, una bebida y lo reconoció y, y lo atacó. Y lo atacó. ¿Me entendés? Entonces, esta chica no puede estar libre ya. Totalmente. Yo creo que con esto es suficiente. Muchas gracias, Inés. ¿Saben cómo se llama esto? Se llama impunidad. Después no nos quejemos ¿eh? cuando aparecen los casos como el de Paulina Levos, cuando aparece el caso de Marita Verón cuando aparece el caso de María Soledad, cuando aparece el caso como el crimen de la dársena en Santiago del Estero, todo esto fueron las provincias, todo esto que les estoy contando. Esto se llama impunidad y esto se logra con poder. Vamos a pasar a otro caso en la provincia de Mendoza, también eh, un caso muy grave que se está desarrollando en este momento. Miren. Sí, venimos a la provincia de Mendoza porque eh, esta semana comenzó el juicio oral y público por el crimen de Julieta González, esta chica de 21 años, eh, hace casi dos años, eh, el 21 de septiembre del año 2016, ella sale, eh, a su sale de su casa a ver a una amiga, eh, su familia no supo más nada de ella. Aparece muerta seis días después, el 27 de septiembre del año 2016, 
en un descampado eh, ahí en Luján de Cuyo. Eh, ella tenía eh, atadas sus pies, atadas sus manos, eh, brutalmente golpeada, hasta se sospecha que eh, el golpe mortal fue dada con una, una piedra de gran, de gran porte, eh, se empieza a buscar los posibles responsables y quien llega dos años después a juicio, detenido, claro está, es su pareja Andrés eh, Di César, este eh, hombre de 26 años que, que llega a juicio, que eh, en un primer momento reconoce su culpabilidad. Hay sospechas que eh, ese, esa declaración fue hecha bajo coacción, por eso eh, hay muchas dudas en el juicio que comenzó esta semana. Eh, pero eh, hay una prueba fundamental en el caso que tiene que ver con una prueba de sangre. Eh, justamente rastros de sangre que se han encontrado en el vehículo de eh, Andrés eh, Di Césare, es el principal y único acusado que ahora en el juicio cambia la estrategia eh, aporta testigos, testigos, claro está, que declaran eh, a su favor y que dicen que el día 25 de septiembre, cuando los peritos médicos establecen que fue descartado el cuerpo, recordemos que había desaparecido el 21, eh, él estaba a 60 kilómetros, concretamente en Tupungato, con su papá, eh, con amigos de, de la familia, eh, realizando una travesía eh, 4x4, pero lo cierto es que tanto la familia como el fiscal de juicio dicen, bueno, ahí hay unas horas que se está justamente estipulando en el que el joven pudo o tuvo la posibilidad de cometer eh, este crimen. Así que eh, el juicio arrancó esta semana, mucha expectativa en la provincia de, de Mendoza. Recordemos que para ella esa época ocurrieron otros dos femicidios y el único que todavía no consigue justicia es el, de, el crimen de Julieta González. Si les parece, vemos el informe de Alejandro Costanz. Ese día 21 de septiembre, ella eh, me acompaña hasta la comisaría en la tarde. Yo trabajaba de tarde. Eh, va allá y un, ve uno de mis jefes, entonces le dice, su comisario dice, le dejo a mi vieja, dice, <ríe> por mí, ¿no? y se le dejo a mi vieja, dice, cuídemela. Entonces agarra a mi hija, me abraza, me da un beso. Y me dice, te amo, mamá. Después, como a las 19 horas, ah, me dice, bueno, eh, me voy a la casa y enseguida vuelvo. Como a las 19 horas aproximadamente, eh, como no venía, yo, ¿le habrá pasado algo? Entonces llamó por teléfono. Le digo, Pequita, ¿dónde estás? Pues yo le decía, Pequita, cariño, en dual. Entonces me dice, mamá, dice, este, recién dice, termino de bañarme, me cambio. Y voy a la, a la comisaría, estoy en la casa en este momento. Bueno, dale, hijita, te espero. Y fue el último llamado telefónico que tuvimos. Con esta declaración que yo hice, a su vez también un testigo, eh, también dijimos que eh, coincidimos en que Julieta tenía relación sentimental con el detenido, el señor Andrés Di César. Yo sabía de la relación de él con mi hija porque mi hija me había comentado se imagina que lo que menos uno piensa que puede ser. Yo pienso de que esa relación empezó en el año 2015. De todas formas, mi hija tenía a su vez también otra relación del año fines del 2015 eh, hasta más o menos mayo o junio eh, del año 2016. Él también mantenía otra relación formal con otra persona. Entonces me parece que eso es que a lo mejor él le decía, no quiero que diga absolutamente nada. Ellos tendrán toda la plata del mundo, pero no tienen la verdad. Y la verdad es otra. La verdad es lo que ha pasado sin el señor Di César, padre. Cuando lo imputan al hijo en la mañana, en la tarde ya me estaba llamando para saber cómo arreglábamos. Entonces le digo, ¿cómo, cómo arreglamos? Si no me ha roto un... un no me ha chocado un auto, no me ha hecho nada, me ha sacado lo que yo más amé en la vida, que fue mi hija. Me remito exclusivamente a las pruebas. Tengo entendido de que no es una prueba más, que son pruebas contundentes e irrefutables, las pruebas de ADN. La defensa ejercida por mi hija, donde en las uñas le encuentran piel de, de este asesino. Quiero creer, quiero seguir creyendo en la justicia. Vuelvo a repetir, hace 29 años que soy policía. 29 años trabajando codo a codo con ellos, 
respondiendo todas las órdenes que me han dado. Por favor, necesito seguir creyendo en la justicia. No lo alarguemos. Yo no quiero que este hombre salga en libertad. Yo quiero que este hombre sea condenado y con una pena ejemplar. 21 años tenía mi hija. 21 años. Y tiene un niño, Tomás, que tiene 5 años de edad, que me dice, abuela, siempre miro las estrellitas y sé que mi mamá está en aquella estrellita y siempre hablo con ella. Por mi nieto, háganlo, por favor. Y hoy volvemos, Sergio, a una acepción que venimos desarrollando desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con captados por la cámara. Cuando la cámara capta el delito. Mirá lo que está ocurriendo eh, aquí. Esto es el Monte Chingolo, en el partido de Lanús. Sí. Una pareja que estuvo durante 19 años juntos, que tiene dos hijos, en pleno conflicto de separación. Mirá lo que pasa. El auto de la mujer, estacionado sobre la vereda, y otro auto que aparece. Y los baños, ¿no? Contra la casa, contra mirá, el auto. Mirá el agujero que le dejó, ¿no? Le dejó un agujero bastante importante. Y además, lo que se descubrió, Sergio, es que no es la primera vez que el ex marido arremete ah. contra la casa donde vive su ex mujer y donde viven también sus hijos. Es la segunda vez que ataca y rompe todo. Eh, están separados hace seis meses. Eh, ahora, ahora, fíjate que cómo lo pensó, ¿no? Primero eh, choca el auto, hace maniobra, vuelve para atrás, sigue chocando. El suegro de él instaló estas cámaras de seguridad que ahora son la prueba más importante para la causa. Mirá ¿Sí? vos. Así que, bueno, esperemos que actúen. La importancia. Bueno, acá otra vez eh, remarcar la importancia de las cámaras de seguridad local gastronómico en Ituzaingó. Estaba la gente comiendo, como cualquier... Eh, día y entran tres personas. Fíjate, rápido como actúan, arman mano. Qué bárbaro. Están, eh. claro está, se tratan de tapar los rostros, van a los comensales, le empiezan a sacar sus pertenencias, el celular, el dinero que llevan encima. Obviamente han robado a los dueños del local, el poco dinero que tenían en la caja registradora. Fíjate, mirá cómo va directamente. Eh, a los comensales le dicen, bueno, yo no, no, no tengo más, no tengo más, pero rápido, en pocos segundos, entraron tres y la importancia de la cámara en que poco sí. tiempo después dos de ellos son detenidos, el tercero está siendo eh, buscado, pero justamente la importancia de las cámaras. Y ahora nos vamos a una zona que Sergio conoce bien, el barrio inglés de Temperley, sí. una de las zonas más exclusivas del partido de Lomas de Zamora. Mirá lo que está pasando. Yo el otro, estuve, el otro día estuve a la noche conversando con los vecinos. Mirá lo que pasa, Sergio. Están cansados de que roben. Y además los robos son muy violentos. Ahí viene una chica con la mamá caminando, después de hacer unas compras y hasta con el perro, y aparecen estos motochorros. Con una cuchilla la amenazaron, ¿eh? Que no son las 4 de la mañana, son las 7 de la tarde. Es las 7 de la tarde. Eh, y estos motochorros, hay una particularidad. Cuando la chica va a hacer la denuncia a la comisaría, se encuentra con dos personas más que le habían atacado los mismos. Es decir, evidentemente acá van a tener que ajustar las clavijas porque una zona hermosa con calles empedradas, etcétera, etcétera, se está transformando en una zona muy peligrosa y el otro día hubo una marcha de vecinos en este lugar. Bueno, esto en la ciudad de La Plata. Lo que estamos viendo es un eh, local de... Eh, muy reconocido de venta de medialunas. Sí, lo eh, inauguraron hace poquito. Lo inauguraron hace muy poco, sí. ahí subiendo a la autopista Buenos Aires-La Plata. No es la primera vez que pasa, sí. así lo dijo su dueño, esto, que es, le entran a robar, le rompan la vidriera, se dirige a la caja registradora directamente, también en muy pocos minutos, saca el dinero, que no fue mucho, pero sí. en menos de un mes que le, te roben dos veces, te complica. Bueno, y vamos a otra, a otra situación que se da dentro de un kiosco. Mirá, fue tan rápido que si no estaban prestando atención no lo vieron. Miren el kiosquero cómo se defiende y le da un golpe, va un golpe, una tremenda trompada una le tremenda. dio al delincuente. ¿Eh? Lo acomodó, ¿eh? lo acomodó. Y después se suma otro cliente que le sigue pegando al delincuente para lograr que se vaya de... Eh, la situación Fue de muy confiado el delincuente, ¿no? Sí. Como que dice, a este lo asusto, ¿no? Eh, y el kiosquero realmente muy decidido a evitar y a primeriarlo, ¿no? Eh, una flor de trompada le dio 
y después el, el otro cliente que se suma para sacarlo. Parece increíble, ¿no? Que vos sí. estés trabajando y te tengas que defender. Bueno, y este es otro caso más, Sergio, ¿eh? Sí, exactamente. Este eh... es el del robo de un auto. ¿Mm? Este es el del robo de un auto. Mirá, el robo del auto este es bastante especial. Porque acá paró, ¿no? Sí. Con las luces encendidas. La señora se bajó a hacer una compra, está distraída. Y ahora va a aparecer un delincuente que va a intentar robar. Que pasa algo bastante, bastante raro, ¿no? Ahí llega. Ahí mirá. llega. Llega confiado. Vos dijiste recién la palabra confiado. Sí, sí. Eh, se confía, mira para un lado, mira para otro, el resto del tránsito sigue, la mujer no se dio cuenta porque está de espalda, bastante, la señora bastante distraída. Eh. Ahí mirando. vuelve a mirar y va a tratar de entrar al auto. Abre la puerta, abre la puerta y se da cuenta que adentro del auto había una persona. ¿Qué, qué pasó? Y acá? Se va a claro. toda velocidad. Bueno, los vidrios, claro, los vidrios opacos, no se dio cuenta y bueno. Increíble. Y este es otro de los casos que nosotros tratamos siempre de ser pioneros. ¿Ustedes se acuerdan que aquí en la Argentina, cuando se empezó a hablar de los femicidios, en Cámara del Crimen fuimos pioneros en eso? Los primeros testimonios del femicidio en la Argentina los tuvieron aquí en Cámara del Crimen. A esta altura del año, 168 femicidios. Uno cada 72 horas. Eh, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Porque vamos a hablar del transfemicidio. Es una nueva figura legal que está tomando mucha fuerza en distintos tribunales del país y que justamente la justicia va a castigar cuando se asesina a una persona por la condición sexual que ha adoptado. Y ese es el caso de Azul Montoro, una mujer trans oriunda de Villa Mercedes en San Luis, 24 años, hacía varios años que se había ido de su provincia, no había tenido otra oportunidad a buscar la posibilidad de trabajar mejor. Se fue justamente a Córdoba. El fin de semana de octubre, de octubre de... Estaba realmente muy contenta porque le había venido a visitar su familia. Ella tenía un caniche toy, se reunió con un grupo de amigas, con Maina y Tatiana. Eh, una amiga de ella, Lara, se fue a visitar a la familia a la provincia de San Juan y le dejó su departamento. Le dejó su departamento. Pero ella, en la conversación con las otras chicas que trabajaban en la misma zona, le dice, a las 3 de la madrugada yo necesito que me liberen el departamento. Las amigas de ella, ustedes están viendo aquí las, las fotografías, sabían que ella trabajaba muy bien, estaba ganando muy buen dinero, estaba muy contenta, estaba pensando en comprarse un auto, en hacer algunos viajes, había ido con una amiga a Río de Janeiro... Pero pasó algo muy extraño aquella noche. Una amiga vuelve, entra al departamento, estaba todo como muy silencioso. El perro toreaba, estaba como llorando, como muy nervioso. Cuando la amiga avanza, la encuentra a ella asesinada. Inmediatamente sale corriendo hacia afuera, diciendo que la habían asesinado a Azul. Empiezan las investigaciones, la pericia comprueba que la habían apuñalado 17 veces con un golpe muy importante en la cabeza que el asesino a su vez le había cortado la oreja a la mascota, que le había robado dinero, que le había robado el celular y que había huido. Ese celular que les acabo de contar es la prueba clave de la investigación. ¿Por qué? Porque el celular, ustedes saben que en el WhatsApp se puede detectar si vos estás en línea. Las amigas insistieron con ese celular que tenía ella hasta que en un momento atiende a alguien una videollamada y se saca una foto. Le hacen una captura a esa videollamada y se ve la cara de un hombre. 
A partir de ahí, la policía de Córdoba identifica a Fabián Alejandro Casiva, de 23 años, un joven con problemas de amenazas, de golpes y de lesiones a su madre, a su hermana, a su, hermana, a su cuñada embarazada, que había tenido causas en 2003 y 2016, que había estado internado en un neuropsiquiátrico que se había escapado, que no había seguido el tratamiento, que siempre andaba ahí merodeando la zona roja, siempre nervioso, siempre sin dinero, pero muy agresivo con todas las mujeres trans que trabajan en ese lugar. Y además la sospecha de que él quería tener sexo, pero pagaba con dinero falso. La sospecha de la investigación es que quizás este joven logró convencerla a ella, ir al departamento y ahí fue donde la ejecutó. Esa es básicamente la, la estructura de esta causa judicial que se está desarrollando y que nosotros la traemos aquí en Cámara del Crimen porque en muy pocos días esto va a ser noticia a nivel nacional. Y como siempre nos estamos adelantando, el 31 de julio en la Cámara 9 del Crimen de Córdoba empieza un juicio por jurados. Lo van a acusar de homicidio agravado, de hurto calamitoso por haberle robado a una persona que está muerta, por, por violación a la ley 14.346 por apuñalar a la mascota y además los antecedentes que tenía con la familia. ¿Por qué es importante esto? Porque la querella... Las organizaciones no gubernamentales y hasta el fiscal Guillermo González dijeron que esto es un homicidio agravado por violencia de género, es decir, un femicidio. Es un transfemicidio. Esto es un avance hacia adelante en las políticas de género aquí en la Argentina. Ustedes recordarán el caso de, de Diana Zacayán aquí en Capital Federal, un trans eh, también, un caso... Y el otro caso de eh, otra chica en la provincia de Santa Cruz, en Río Gallegos, Marcela Chocobar. Son dos casos y este que se viene ahora para sentar un antecedente y una jurisprudencia en la Argentina que es muy importante, el transfemicidio. Y este es el recorrido que hizo nuestra compañera Jimena Pérez en la provincia de Córdoba. crimen bastante cruento, en su momento este, el, el, la persona que comete el hecho le aplica 17 puñaladas, estaba en ese momento, habían arreglado momentos antes, este, contratar los servicios sexuales de Azul este, y cuando están en un lugar cerrado termina matándola aquí. Si para la ley civil azul es la mujer, también lo tiene que ser para la ley penal. Entonces, por eso creímos que ella, considerando a la mujer, podía ser femicidio. Luego de horas de transcurrido el hecho, él se entrega en el hospital neuropsiquiátrico de la ciudad, aduciendo de que eh, había sucedido algo y que eh, tenía que ser tratado. Había muchas personas que ya por su habitualidad lo conocían, y a su vez porque él, al quedarse con el teléfono de azul, emitió, se conectó a través de la mensajería WhatsApp eh, y se puso en línea y tuvo una breve conversación con una de las, de las amigas de Azul. Este, encontramos en él una serie de conductas, sobre todo conductas violentas en contra de su propia madre, en contra de su hermana, es decir, en contra de las mujeres de su entorno, él tenía problemas de ese tipo. Nosotros, básicamente, desde ese lugar, es que nosotros afincamos ahí y decimos, esta persona tiene problemas de género y es por eso que termina matando a Azul. Eh, se trata de algo que es poco usual y sobre todo para con una trabajadora sexual como lo fue Azul y sobre todo también, insisto, en este caso, porque ella ya había logrado su identidad de género y había logrado su documento como mujer. Es decir, que entonces se dan una serie de connotaciones desde las agravantes que se van a aplicar en el momento que llegue el juicio y desde la propia acusación, que tiene una, una remarcada trascendencia, digamos, en ese punto sobre lo que ha sucedido. Bueno, ¿cuál es la pena que le puede caber a este hombre el acusado? Bueno, la prisión perpetua, prisión o reclusión perpetua es lo que tiene previsto para las, la, lo que es la Comisión de Delito de Homicidio Calificado.
Bueno, Sergio, otro caso, recién decíamos, 168 mujeres eh, asesinadas cada 27 horas en la Argentina. Sí, y, y este, bueno, con toda la, la brutalidad que además de un asesinato, la forma en que se dio, eh, donde eh, Lourdes eh, es abandonada en la vía pública, sí. eh, ya muerta, claro está, eh, y en un contexto que venía de antemano, sometida en la violencia, en la sumisión. Eh, bueno, eso es lo que incluso eh, declara su familia. Mira, principal acusado Raúl Antonio de Vías, alias El Gitano, es una persona eh, muy conocida eh, que venía ya con problemática sí. de consumo de estupefacientes. Eh, él, eh, lo ahí, que lo cuenta, viendo, ahí lo estamos viendo, mirá. ¿Mm? Es el principal al acusado. Él vive donde fue encontrada... En Céspedes al 2900 en Estaba Colegiales. buscando justamente la dirección precisa. Sí. Eh, 2900, él vive a unos metros, tan solo de ahí. La principal prueba de cargo tiene que ver con, primero, las cámaras. Que lo filman no a él, sino a otra persona. Y esta es una novedad que vamos a contar acá en la Cámara del Crimen que se llama Gabriel Fernando Mazara. Gabriel Fernando Mazara, amigo del gitano, que es quien eh, se deshace del cuerpo de Lourdes, que, como te decía, fallece en el interior de la casa del gitano. Eh, eh, estaban en pareja, los dos tenían problemas de adicciones. Eh, lo que dice el gitano es, sí, estábamos consumiendo eh, y una suerte de sobredosis por parte de ella... Eh, yo me di cuenta tarde, la encontré muerta en una de las habitaciones de mi departamento y me asusté. ¿Qué hice? Lo llamé a Gabriel Mazara y él, de alguna forma, le tira la pelota a Gabriel Mazara y dice, me indujo a deshacerme del cuerpo para no tener ningún problema, pero yo no tuve intención de matarla. Eso es lo que dice él. Sí, es, a ver, eh, para discutirlo, ¿no? Porque la sí. autopsia dio congestión y edema agudo de pulmón Exacto. Que te diría que la mayoría de las personas mueren de esa manera. Ahora, lo que a mí me interesa saber es decir, acá no tenés, por ahora, golpes, puñaladas, no. balazos, estrangulamiento, asfixia. Pero a mí me gustaría saber, Sergio, ¿qué va a dar, qué va a dar la pericia toxicológica o los histopatológicos? ¿Por qué? Porque vos recién lo planteabas, la chica tenía problemas de drogas. Era paciente psiquiátrica, con lo cual seguramente tomaba algún tipo de medicación. Sí. Y además, si esa noche le sumó consumo de drogas y le sumó alcohol, es un cóctel terrible. Sí, vos sabés que eh, hubo un muy buen trabajo del juez Damián Kirchenbaum, es el juez eh, de instrucción de acá de la capital federal que tiene este caso, no solamente por la cámara de seguridad que detecta cuando se deshacen del cuerpo que no era el gitano. Está enfrente, en un eh, local de eh, eventos. De eventos, exactamente. Va perfecta la cámara. Sino que eh, le envolvieron con dos mantas eh, cuyo material estaba eh, desprendido y hasta trabajo de la policía, claro, está científica, de seguir el rastro de desprendimientos de este sí. material que lo conducían a la casa del gitano. Por sí. eso, eh, y además por los antecedentes que tenía, eh, mira, lo que él dice, el gitano, como te decía, es, eh, se murió, hubo sobredosis, yo no la maté, eh, no tuve intención y demás. Eso es lo que dice él. Ahora, el juez primero empieza y dice, eh, el olor... Eh, los flujos que emanaba el cuerpo de Lourdes eh, tendrían que ser haber sido advertidos por él estando incluso en una casa cerrada, con lo cual Totalmente, es sí. imposible. Ella estuvo desaparecida eh, ocho días, que eh, no tenía contacto con su mamá. Exactamente. ¿Mm? El día antes de ser encontrada sin vida, el papá de Lourdes lo llama al gitano preguntándole su dirección y preocupado por su hija y él le dice... Yo con tu hija terminé hace más de un mes. Bueno. Está con un ladrón de Belgrano, como desentendiéndose de, esa, de su relación, sobre todo en los últimos momentos, con ella. Pero hay otros testigos que sí estuvieron en la casa del gitano consumiendo junto con Lourdes, con lo cual desmienten esa coartada que él quiere dar. Y por si fuera poco, vos sabés que eh, hay un testimonio clave en la causa que lo toma el juez, que un transeúnte que se la cruza a Lourdes unos días antes... Y ella le dice, mira, es, es tremendo, le dice, se le pone enfrente y le dice su nombre y apellido. Y ella le dice, ahora sabes mi nombre y apellido por si me pasa algo. Bueno, ya veía que algo... Exactamente, estaba mm. eh, 
sometida a un clima de violencia, obviamente todo esto en un componente de, de, de fuerte consumo de, de, de estupefacientes, y eh, esto es lo que le dice Lourdes a eh, uno de los transeúntes. Y la última prueba, y con esto eh, termino, ¿por qué está inculpado el nuevo acusado que a, acaban de ser eh, procesado, sobre todo el gitano, por homicidio agravado por femicidio? Pero lo que dice eh, el juez sobre eh, quien se deshizo del cuerpo, le encontró un mensaje de audio. Cuando le hace llegar a un conocido que se había eh, deshecho del cuerpo, que si bien él no la había matado, se deshizo del cuerpo para tratar de salvarlo al gitano. Bueno, estos hombres están detenidos, están en prisión preventiva, hay que ver cuál es el procesamiento, pero como contaba eh, muy bien Sergio, acá lo que se va a discutir es, el delito de femicidio te lleva directamente a prisión perpetua. Sí. El suministro de estupefacientes, sea oneroso o sea voluntario, te lleva a una pena de 3 a 12 años de prisión. Y además, no nos olvidemos de esto, del abandono de persona, que te va de 5 a 15 años de prisión. Así que cualquiera de las variantes que abre este abanico que planteaba recién Sergio, que leyó el procesamiento, estos tipos están realmente complicados. Van a estar presos eh, bastante claro. tiempo, ¿no? Rumbo al juicio. Y hacemos una pausa aquí en Cámara del Crimen y enseguida volvemos porque Miguel Paradiso ha hecho un trabajo magistral y lo vamos a ver en un ratito. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Bueno, Sergio, estamos acá mirando la obra maestra de Miguel. Si hay algo que verlo? extrañaba, era la pinturita de Miguel. Qué grande, <risa> Miguel, ¿eh? Bueno, este, este tema de Sabrina Pasarín. Muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno, Miguel. Excelente. Además vestida eh, sí. de, última, de última moda. Sí. Con los policías tucumanos. Con los tucumanos. Y, y el auto. Y la camioneta se chocada totalmente. Una hora maestra, Miguel. Bueno, muchas gracias. ¿Eh? El rostro de ella, ¿no? Como refleja que la agarraron. Vamos a hacer algo, Miguelito, con este dibujo. Hay que Confía en el amigo. Confía Hay un el... montón, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Sergio. A vos. Eh, qué fin de semana frío nos tocó, ¿eh? Sí, Pero bueno, sí, sí. Pero ahí bueno. estamos. Nos vemos la semana que viene en Cámara del Crimen. Recuerden las dos ediciones de sábado y, y domingo. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.